السلام علیکم آج ہم جو ہے ریڈیشن آنکالوجی میں ریڈیولوجی میں تھوڑا سیل سروائیول کا اس کے مطلب سے پڑھیں گے کہ ہم سیل کا سروائیول کس طرح انالائز کرتے ہیں اور ہمیں سیل کے سروائیول کے انالیسز کے لیے کیوں ضرورت ہے ریڈیولوجی میں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جب ہم ریڈیشن آنکالوجی کی بات کرتے ہیں ریڈیولوجی کی بات کرتے ہیں اسپیشلی جب ہم سیلس کو دیکھتے ہیں وہ ہم ان ویوو دیکھ رہے ہیں ہیومن باڈی کے اندر دیکھ رہے ہیں یا ہم ان ویٹرو دیکھ رہے ہیں تو سیل سروائیول کرو اچھا اب جہاں تک سیل سروائیول کرو کی بات آتی ہے اچھا بات جب ڈیتھ کی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی سیل کے ڈیتھ کی تو عام طور پر ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ سیل کی جو ڈیتھ ہے وہ تب ہوتی ہے جب سیل ڈسٹرائے ہو جاتا ہے ہمیں مائکروسکوپ میں ایک ڈسٹارٹڈ سی پکچر نظر آئے یہ کیوبائیڈل سیل ہے یہ کلمنر سیلس ہے یا جو ہے اسکیمس سیل ہے وہ آپ کو جو ہے ایک ڈسٹارٹڈ پکچر نظر آئے گا آپ کہیں گے جی یہ سیل جو ہے نا یہ ڈیڈ ہو چکا ہے لیکن عام طور پہ جب ہم ریڈیو بایولوجی میں بات کرتے ہیں ویسے بھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ جیتے جی مار دیا ٹھیک ہے وہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن فنکشن نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک ہے اس طرح سوچ نہیں رہا ہوتا اس طرح کھا نہیں رہا ہوتا پی نہیں رہا ہوتا پہن نہیں رہا ہوتا انٹریکشن سوشل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی اسی طرح جب ہم سیل کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی بھی سیل جو ہے وہ اپنے وہ پوٹینشیل جو ہے ریپروڈکٹیو پوٹینشیل کو اگر کھو بیٹھتا ہے کہ نارمل فنکشن تھوڑا بہت کر رہا ہے لیکن اس کا سب سے امپورٹنٹ فنکشن ہے پرالیفریشن کا ٹھیک ہے تو وہ پرالیفریشن کے فنکشن کو جب لوز کر بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی آلموسٹ ریپروڈکٹیو ڈیتھ ہو چکی ہے دا سیل از اسٹل سروائیونگ ٹھیک ہے اپنا نارمل فنکشن کر رہا ہے پروٹینس بنانی ہے وہ لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی طرح کے بہت سارے سیل بنانے سے جو ہے نا وہ رک گیا ہے اب اس کو جو ہے نا اس طرح کی انسلٹ مل چکی ہے اس طرح کا نقصان پہنچا ہے کہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہی نہیں رہی کہ وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو پرالیفریٹ کر سکے اور پرالیفریشن میں ہی تو سروائیول ہے ٹیومر کی جو سروائیول ہے وہ پرالیفریشن میں ہے وہ بہت سارے میکنزم اور بھی لے کے چلتا ہے لیکن اس کی ایکسپینشن جو ہے وہ ایٹ دا ریٹ آف پرالیفریشن ہے کہ اس نے ایکسپینڈ بھی کرنا ہے اور اس نے اگلی جگہ پہ میٹاسٹائز بھی کرنا ہے تو اگر ہم ٹیومر سیل کو کسی طرح پرالیفریٹ کرنے سے روک دیں جس طرح کیمو تھراپی کی جو دوائیاں وہ بھی زیادہ تر یہی کرتی ہیں کہ سیل ڈیتھ تو ہوتی ہوتی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ ان کا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ڈی این اے کو اتنا ڈیمیج کر دیا جائے کہ وہ ریپیئر نہ ہو اور سیل کی جو نارمل پروٹینس بننی ہیں جو اس کی پرالیفریشن کے لیے ضروری ہیں جو اسپنڈل فارمیشن ہونی ہے مائٹوٹک پروٹینس بننی ہے رورا کائنیز بننے ہیں وہ نہ بنے تو وہ آلموسٹ ریڈیشن کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ امیجیٹلی جو ہے وہ سیل کی جو ہے ریپروڈکٹیو پوٹینشیل جو ہے وہ اس سے چھین لیتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں اچھا اب ریپروڈکٹیو پوٹینشیل کا ہمیں پتہ کس طرح چلتا ہے اگر ہم ریڈیشن دیتے ہیں فار ایگزامپل ہیومنس کو دیں بائے سے ریڈیشن آپ دیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ریڈیشن دے کے آپ ہیومن باڈی کے اندر ان ویوو امیجنگ بار بار کرتے رہیں ٹھیک ہے بار بار ایم آر آئی کرائیں بار بار سی ٹی اسکین کرائیں ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے لیول پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی ڈیٹیکٹ نہیں کرتے تب تک نہیں ڈیٹیکٹ کرتے جب تک ایک خاص اماؤنٹ آف سیل جو ہیں یہ تقریباً ون ملین سے زیادہ ٹین ملین سیلس آلموسٹ جب خراب ہوتے ہیں تو آپ کو سی ٹی اسکین پہ یا ایم آر آئی پہ پتہ چلتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ریڈیشن دیں اور آپ کو جو ہے نا پتہ چلتا جائے کہ جی ریڈیشن کی وجہ سے اندر جو ہے نا کتنا نقصان ہوا ہے ریپروڈکشن جو ہے نا پوٹینشیل جو ہے نا وہ کم ہوا ہے کہ نہیں ہوا اچھا اب ہم ان ویٹرو جب دیکھتے ہیں ہم یہ کلچر یوز کرتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی سکس ویل پلیٹ ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑے آرام سے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہم اس میں سٹین بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم ایک جو سیل ہے جب وہ ملٹی پلائی کرتا ہے اور وہ سیل پھر ملٹی پلائی کرتا ہے دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے جو ہے سولہ سولہ سے جو ہے بتیس اور چونسٹھ جو ہے وہ چلتا ہے تو اس میں جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ آپ کو جو چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ آپ کو بڑا آرام سے نا اس میں جو ہے نا سکس ویل میں آپ کو پتہ چل جاتی ہے جب آپ اس کو سٹین کرتے ہیں کہ کون سے سیل تھے ہم نے فرض کریں پچاس سیل جو ہے وہ ہم نے سیڈ کیے تھے اس کے اندر ڈالے تھے اور ان میں سے پچاس سیلس میں سے ہم نے ہمارے پاس جو کلونیز آئی ہیں وہ تقریباً دس سیلس کی آئی ہیں یا بیس سیلس کی آئی ہیں کلونیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں گے تو یہ آپ کو جو ڈاٹ نظر آ رہے 
वो इन फॉर्म ऑफ कलोनी ना उसको जो है ना उसको उन्होंने इनगल्फ किया होगा या उसको जो है ना इनसर्कल किया होगा उसके साथ साथ होंगे तो ये एक साल की एक कलोनी होती है और इस तरह आपको कुछ कलोनीज मिक्स भी नजर आएंगी को एक दूसरे से जुड़ रही होंगी ठीक है तो ये है कि ट्यूमर को अगर आपने खत्म करना है और रेडिएशन से करना है तो आपने कुछ तो डायरेक्ट सेल किलिंग होगी तो सेल आपको डिस्ट्रॉय होंगे बहुत अच्छी बात है जी सेल डिस्ट्रॉय हो गए ट्यूमर के लेकिन जो डीप सेल्स होते हैं ट्यूमर के अंदर अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होते कम अज कम उनके रेडिएशन की डोज इतनी जरूर पहुंचनी चाहिए कि कम अज कम वो ना रिप्रोड्यूस ना करें ये ना हो कि आपने रेडिएशन दी है अगले दिन वो फिर रिप्रोड्यूस करके उधर के उधर ही पहुंचे हो ठीक है अगर आपने एक लाख सेल को डिस्ट्रॉय किया है तो अगले दिन वो एक लाख में से नब्बे हजार सेल जो है ना दोबारा उधर मौजूद हो क्या आपने ऊपर वाले सेल दस हजार खत्म हो गए सेल्स जो नाइन्टी थाउजेंड सेल्स थे जो अंदर से डीप थे वो फिर बच गए तो आपने बेसिकली काम ही करना होता है कि रिप्रोडक्टिव जो पोटेंशियल है उसको कम करना होता है आम तौर पे हम जब सौ ग्रे अगर आप रेडिएशन लेते हैं बहुत ज्यादा रेडिएशन है सौ ग्रे इतनी रेडिएशन है कि वो तकरीबन ऑलमोस्ट आपके बॉडी के हर टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकती है डैमेज कर सकती है और वो रिवर्सिबल डैमेज होता है तो हमें सौ ग्रे तो जो ये नहीं होती हमें तो बहुत छोटी जो है ना अमाउंट चाहिए होती है इतनी अमाउंट जिसमें आपका ट्यूमर तो जाए ट्यूमर तो खत्म हो जाए कैंसर तो खत्म हो जाए लेकिन आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं वो सरवाइव कर जाए तो दैट इज बेसिकली द एम ऑफ दिस स्टडी जब हम ये क्लोनोजेनिक एसे जिसे कहा जाता है ये जब करते हैं ये एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हमारा बेसिक एम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने देखना है कि कितनी हम रेडिएशन की डोज देते हैं तो कितने सेल जो है अपने रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है ना वो कम कर देते हैं और उसमें से हम डोज में से एक ऐसी दरमिया डोज सेलेक्ट करते हैं जिसे इफेक्टिव डोज 50 कहा जाता है कि जिसमें 50 परसेंट सेल जो है ना आपको कम आप जो है ना खत्म कर देते हैं और उसके गिरद आप डोज कैलकुलेट करते हैं कि हाँ जी ये सेफ डोज है इसमें नॉर्मल सेल्स तो नहीं मरे लेकिन आपके अब नॉर्मल सेल्स जो है ना वो 50 परसेंट सेल्स हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसके हिसाब से आप आगे या पीछे डोज जो है ना टोटल डोज को कैलकुलेट करते हैं टोटल डोज जब आपने कैलकुलेट करनी होती है ठीक है तो कैलकुलेशन टोटल डोज की जो है वो ट्यूमर के साइज के हिसाब से होती है उसकी डेप्थ के हिसाब से होती है पेनिटेशन के हिसाब से और उसकी अग्रेसिव वगैरह के नेस के लिहाज से होती है उसमें आपको पता चल जाता है कि जनाब के हमने टोटल दो हजार सिक्सटी ग्रे या सेवेंटी ग्रे देनी जिसकी वजह से ट्यूमर पूरा हम खत्म कर सकते हैं तो उसको आप फिर छोटी डोजेज में डिवाइड करके दे देते हैं अच्छा जब आप रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को कम करते हैं जब आप रेडिएशन देते हैं तो उसके उसके साथ बहुत सारे ऐसे प्रोसेस चलते हैं जिसकी वजह से सेल जो है ना वो प्रोलीफ्रेड नहीं कर रहा होता या सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है अच्छा उसमें ये छह मैकेनिज्म तो बहुत कॉमन है एपॉपटोसिस ऑटोफेजी माइटोटिक कैटास्ट्रोफी ये परमानेंट सेनेसेंस हो जाता है माइटोटिक डेथ हो जाती है ये बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट्स होते हैं माइटोटिक कैटास्ट्रोफी में ये होता है कि सेल प्रोलीफेट करता है कुछ डिवियंस तक और दो चार पाँच छः डिवियंस तक जो है ना प्रोलीफेट करता है और प्रोलीफेट करने के साथ हर प्रोलीफेशन में उसमें ऐसी म्यूटेशन आ जाती हैं और रेडिएशन की वजह से कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता उसके नॉर्मल फंक्शन उसकी मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं वो नहीं बनती मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है माइटोटिक डेथ की अगर हम सिंपल बात करें तो उसमें ये होता है कि इतनी जल्दी प्रोलीफ्रेट करता है कि वो अपनी जो है ना प्रोलीफ्रेशन जो है ना कैपेसिटी लूज कर बैठता है उसके जो अंदर जो स्पिंडल फॉर्मेशन जो होती है वो नहीं होती प्रॉपर उसके अंदर काइनेसिस डिप्लीट हो जाते हैं और वो माइटोसिस फर्दर नहीं कर सकते बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट का मतलब ये है कि जब आप एक रेडिएशन देने से एक सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं तो ऐसे सेल जो उस सेल से बहुत दूर वाक्य होते हैं सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से उसके अंदर से जो प्रोटीन के केमिकल कीमोकाइंस या साइटोकाइंस निकलते हैं वो दूर दराज के सेल्स को भी जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये आपको ये भी जो है ना आ, हम पढ़ेंगे ही आगे लॉन्ग पढ़ेंगे लेकिन अभी आप ने फोकस ये करना है कि हम जब रेडिएशन देते हैं और हम क्लोनोजेने कैसे करते हैं तो क्लोनोजेने कैसे सिर्फ हम ये बताता है कि सेल्स ने अपनी रिप्रोडक्शन को स्टॉप किया है या नहीं किया लेकिन आप उससे ये नहीं बता सकते कि वो कौन सी मौत मरा है ठीक है या वो किस तरह उसने कौन सा ऐसा पाथवे है जिसकी रुकने की वजह से वो जो है ना आगे वो नहीं बढ़ रहा वो आगे प्रोलीफेड नहीं कर रहा है तो आप नहीं बता सकते उसके लिए आपको या तो वेस्टर्न ब्लॉट करना पड़ता है या आपको जो है ना ट्रांसक्रिप्टोमिकल एनालिसिस करना पड़ता है तो उससे आपको जो है ना थोड़ा सा आइडिया होता है
डिफरेंट सेल डेथ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है ना सेल डेथ एंड डिफरेंशिएशन में ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था 2018 का है इसे लेटेस्ट ही कहा आ जाए और बहुत जबरदस्त बड़ा डिटेल इन्होंने ना डिफरेंट फॉर्म्स बताई कि एक जो है ना सेल किस तरह मर सकता है ठीक है क्या क्या मोड्स हैं कि उसको इंजरी कोई भी हो ठीक है लेकिन डिफरेंट इंजरीज डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करती हैं सेल डेथ में निक्रोप्टोसिस फ्रोप्टोसिस पायरोप्टोसिस पार्थनोटोस ठीक है एंटोटिक सेल डेथ जिसमें सेल सेल को खा जाता है जिस तरह कैनेबलिज्म है इसको कहते हैं सेल कैनेबलिज्म या एंटोटिक सेल डेथ ठीक है माइक्रोकॉन्डल परमिबिलिटी ट्रांजिशन लाइसोसोमल डिपेंडेंट सेल है किम्यूनोजॉनिक ऑटोबिजिटी टू नेम ए फ्यू अपॉप्टोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस वजह से सेल डेथ हो जाते हैं यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग ठीक है बस ये आपको दिखाने का और इससे अगली नेक्स्ट स्लाइड जो है जिसमें ये थोड़ी सी शॉर्टकट में इसका जो है ना डेफिनेशन बताइए वो बताने का मकसद ये है कि इट्स नॉट हम लोग समझते हैं निक्रोसिस और पॉप्टोसिस ही बहुत इंपॉर्टेंट या माइटोटिक कैटास्ट्रोफी ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लेकिन सेल्स जो है जिसम में बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म से जो है ना उनकी डेथ हो सकती है तो ये अगर आप कभी आपको कोई बताए या पढ़ना पड़े तो यू कैन ईजिली टेल दैम अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च ठीक है देर आर डिफरेंट वेज ठीक है डिफरेंट वेज ऑफ सेल दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू पॉप्टोसिस और नेक्रोसिस ठीक है देर आर मच मोर एडवांस सेल डेथ मैकेनिज्म इन सेल्स एग्जिस्ट एज कम्पेयर टू दीज वर्क ठीक है अच्छा अब क्लोनोजेने कैसे हम ये करते हैं किस तरह ये तो भी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ उस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसको जो है ना क्लोनोजेने कैसे को क्या करते हैं कि हम क्योंकि अगर हमने बाहर करना होता है ये डिशेस में पैटी डिशेस में कल्चर करके करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम ह्यूमन में बड़ा मुश्किल लगता है कि हमारे पास इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम जो है ना रेडिएशन के बाद ओवर टाइम पीरियड जो है ना कंटिन्यूसली कोई डाई दे के और उसको जो है ना लेबल किया जाए सेल्स को और देखें तो हम बाहर करते हैं उसमें ये होता है कि हम सेल सस्पेंशन लेते हैं सेल्स को ग्रो करते हैं बाहर उनको फिर टिप्सन की वजह से अलग अलग करते हैं तोड़ते हैं जब टिप्सन की वजह से तोड़ते हैं तो उसमें हम सेल काउंट कर लेते हैं फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेल्स जो है ना हम जो है ना सीड करते हैं और फिर उनको डिफरेंट जो है ना रेडिएशन की डोज देते हैं या तो हम सेल्स को तोड़ के रेडिएशन की डोज दे के फिर उनको सीड करते हैं उनको या फिर हम ये करते हैं कि जब वो अटैच हो जाते हैं और उसके बाद हम उसको रेडिएशन देते हैं फिर देखते हैं कि अगर हमने 100 सेल सीड किए थे या 200 किए थे या 500 किए थे तो उनमें से कितने सेल जो है ना वो सरवाइव किए अच्छा अब सेल सरवाइवल के लिए जो हमें चाहिए होता है वो हम जब ये करते हैं तो जब हम एक्सपेरिमेंट पूरा अपना कंप्लीट करते हैं वन टू टू वीक्स का इधर जो है ना दिया कि हंड्रेड आपने कंट्रोल सेल्स लिए इसी तरह आपने ट्रीटेड सेल्स लिए जिनको फोर ग्रे ऑफ रेडिएशन दी हंड्रेड हंड्रेड सेल्स आपने सीड किए अच्छा अब बाद सेल्स बड़ी जल्दी प्रॉलिफेट करते हैं उसमें एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं लेकिन आप डेली देखते रहते हैं उसमें ये होता है कि एटलीस्ट ये जो कलोनीज हैं ये अगर आपकी पूरी जो है वो कल्चर फ्लास्क को या एक बेल को जब 80 परसेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाती है तो आप एक्सपेरिमेंट को रोक देते हैं और उसके बाद इसको जो है ना आप प्रॉपरली जो है ना क्रिस्टल वॉयलेट से आप इसको जो है ना वो करते हैं स्टेन करते हैं फिक्स करते हैं सेल्स को फिर स्टेन करते हैं और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल सेक्शन निकालने से पहले प्लेटिंग एफिशिएंसी कि अगर आप कहते हैं कि जी मैंने 100 सेल्स जो है ना उसके अंदर फ्लास्क डाले थे तो क्या हंड्रेड सेल्स ही सीड हुए हंड्रेड सेल्स ही अटैच हुए ठीक है ये ना हो कि अटैचमेंट जो है वो सिक्सटी सेल्स की हुई हो और जहाँ सब जब आपके पास कलोनीज काउंट करें तो आप कहें वो जिन आप सब कलोनीज दस आई वो बड़ी इफेक्टिव सेल के लिए लेकिन अगर 50 सेल्स के अगेंस्ट आप वो टेन कलोनीज को देखेंगे और आप 100 सेल्स के अगेंस्ट टेन कलोनीज को देखेंगे देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस कि वहाँ 40 परसेंट सेल के लेंगे एट्टी परसेंट है लेकिन अगर आप हंड्रेड परसेंट से देखेंगे तो वो नाइन्टी परसेंट सेल के लेंगे तो यू इट गिव फॉल्स रिजल्ट तो हम पहले प्लिटिंग एफिशेंसी निकालते हैं सिंपल सा फार्मूला है ये जो आप कलोनीज काउंट कर रहे होते हैं ठीक है अब इसमें आप देखें कलोनीज अगर आप काउंट करने लगे हैं तो इसमें जो है ना हर पब्लिश कलोनी जो है ना जो एक सर्कल है गोल्स है वो एक कलोनी है वो कलोनी काउंट करते हैं डिवाइडेड बाय आपने कितने सेल सीड किए नॉर्मली ये होता है कि आपने अगर सौ सेल सीड किए तो आपको एक सौ दस तो नहीं मिलनी आपको मैक्सिमम सौ कलोनीज मिलेंगी ठीक है वो भी अगर आप ध्यान से काउंट करेंगे अदरवाइज आपको 110 सौ दस कलोनीज नहीं मिलेंगी तो कलोनीज काउंटेड जितनी आपने की है बीस की तीस की सेल्स कितने सीड किए थे उसको मल्टीप्लाई हंड्रेड करें तो आपको प्लेटिंग एफिशिएंसी पता चलेगी नॉर्मल प्लेटिंग एफिशिएंसी आपकी हम ये कहते हैं कि जी सेवेंटी परसेंट होनी
तो ज्यादा रिलायबल है ठीक है उसके बाद जब आपको प्लेटिंग एफिशिएंसी पता चल जाती है तो ऊपर वाले फार्मूले में 100 की जगह आप प्लेटिंग एफिशिएंसी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो वैल्यूज आती हैं दोस वैल्यूज आर बिटवीन 0 टू 1 0 टू 1 के درمیان में आपके पास सारी वैल्यूज आ रही होती हैं और 0 टू 1 जो है ना वो आपका जो है ना वो आप ये कहते हैं कि ये दिस इज द सर्वाइवल फ्रैक्शन ये ये जो इतनी परसेंटेज या इतनी जो है परसेंटेज थी वो जो है ना वो फ्रैक्शन जो है ना सेल्स की वो सरवाइव की हैं हमने रेडिएशन की डोज दी अब इसमें तो उन्होंने चार के लिए दी लेकिन मैं आप आगे बताता हूं कि हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किस तरह करते हैं अच्छा जिस बात पहले भी ये हो चुकी है कि अगर आपका बस कम वो एपोप्टोटिक स्टाइल डेथ है या वो अबॉर्टिव माइटोटिक कैटास्ट्रोफी की वजह से डेथ हुई है या और किसी वजह से प्रोप्टोसिस हुआ है नेक्रोप्टोसिस हुआ है तो आपको सेल देख के बताना बड़ा मुश्किल होता है आपको फिर जो है ना वेस्टर्न ब्लॉट करना पड़ता है कौन सी प्रोटीन ओवर एक्सप्रेस हुई है कौन सी जो है ना जो है ना डाउन रेगुलेट हुई है प्रोटीन्स वो नहीं बनी है ठीक है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन देखने के अपने हैं ठीक है ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस करने के लिए हैं तो उससे आपको जरा थोड़ा सा आईडिया हो जाता है अच्छा ये आप एक वीडियो देख लें कि क्लोनोजेनिक कैसे हम क्या कर रहे हैं साथ-साथ मैं आपको थोड़ा सा गाइड करते रहता हूं कि हमने पहले सिक्स सेल है ना हम इसको सीड के सेल को सीड कर दिया एक दो दिन के लिए रख दिया उसके बाद ये सेल की अच्छा ये सिक्स सेल है तो आप आपने इसको सिक्स सेल में आप हर दो वेल्स के अंदर जो है ये और ये वेल्स का प्रतिनिधित्व कर लेते हैं क्या मान लेते हैं तो क्या होता है सबसे पहले आप मीडियम निकाल लेते हैं मीडियम जो होता है वो सेल की ग्रोथ के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना मीडियम सबसे जो सेल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं उसके अलावा आप जो है ना रेसिड्यूअल जो है जो मीडिया है या मीडिया के कलर था या जो मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको साफ करने के लिए ना ये कॉन्सेप्ट पर्पस लाइन है जिससे आप जो है ना वॉच करते हैं अब ये देखिए कि बड़े आराम से पाइप से टेप से जो है वो कोने में आराम से हल्का हल्का जो है ना मीडिया से देखा था अगर वो ज्यादा स्प्रे करेगा दुनियाद में और पैसे भी करेंगे तो सर क्या करेंगे कि वो ना होगी तो सेल की भी कितनी कमी होगी तो सेल की भी सेल होगी अच्छा फिर आपने इंक्लाइन करके आप करेंगे तो बड़े आराम से ਬੋਟ <laughs> ये क्या होता है कि ये आपके बाद पानी भी लगे तो भी लगे तो ये कैसी होती है अलग अलग है अच्छा उसके बाद आप क्या करते हैं इसमें जो सेटिंग एजेंट है वो जितना आपने किया था उसको आप डाल सकते हैं कि सारे वेल्स में है सारे वेल्स में है ये कॉलोनीज फिर आपने काउंट करनी है अच्छा कॉलोनीज अब जब काउंट कर लेते हैं प्लेटिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं और फिर आप जब सर्वाइवल फ्रैक्शन काउंट करते हैं वो मैंने आपको बताया था 0 टू 1 की रेंज में आता है तो इसको प्लॉट करने के लिए सिंपल सा तरीका ये होता है कि जो वैल्यूज आ रही हैं 0 टू 1 तक वो यहां प्लॉट कर रहे होते हैं अगेंस्ट ये रेडिएशन डोज है क्लोनोजेनिक एसे में आप ना مختلف डोज पे सेल्स को देखते हैं मतलब 50 सेल्स डाल ले तो उसको दो ग्रे भी देंगे एक जो है उसमें आप फोर ग्रे देंगे सिक्स ग्रे देंगे एट ग्रे देंगे टेन ग्रे देंगे और फिर सारों में आपने ना देखना होता है कि सारों में जो हमने कलोनीज जो है ना जो सेल सीड किए थे गेंस कितनी कलोनीज बनी 
ठीक है वो सर्वाइवल फ्रैक्शन जो है ना वो फिर आपको इस तरह के एक कर्व जो है ना बता देता है ये जो पैराबोलिक कर्व है ये तब बनता है जब आप इसका आप इसको क्या कहते हैं इसका लॉग लेते हैं ना तो लॉग लेने से अगर आप उसको कहते हैं ये एक्सेल में ऑप्शन होती है सिंपल सी ठीक है तो वो आप लॉग कर दें इसकी वैल्यूज का तो लॉग लेने से जो ऑब्वियसली ये वाला जो कर्व है ना वो इस तरह हो जाएगा इसमें आप ये देखें कि जो पॉइंट या इधर लॉग में पॉइंट जीरो जो वैल्यू आ रही है और इसमें जीरो वैल्यू आ रही है इट कि यहाँ अगर आपकी ये डॉट्स आएंगे जो यहाँ डॉट आ रहा होगा उसको आप नीचे देखेंगे तो वो जिस डॉट जिस रेडिएशन की डोज पे आ रहा होगा इट मीन्स कि यहाँ जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना 50 परसेंट सेल जो है ना वो किलिंग होगी यहाँ आप ये देखें कि ई डी इफेक्टिव डोज फिफ्टी का मतलब है यहाँ फिफ्टी जो है ना सेल जो है वो थ्री ग्रे पे जो है ना वो खत्म हो गई इसी तरह यहाँ भी जो है ना तकरीबन ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट सेल जो है ना वो खत्म हो चुके हैं तो ये जो है ना आपको बताता है और ई डी नाइन्टी का मतलब ये होता है ई डी नाइन्टी का कि यहाँ जो है ना नाइन्टी परसेंट सेल डेथ होगी तो हमें ई डी फिफ्टी चाहिए होती है कि फिफ्टी परसेंट सेल सर्वाइव कर रहे हैं फिफ्टी परसेंट इस डोज पे मर गए ये इसका मतलब ये सेफ डोज है इसके आगे पीछे जो है हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने टोटल डोज में से डेली कितनी डोज जो है ना वो हम देंगे तो ये हो जाएगा उसके बाद लीनियर कॉड्रेटिक क्वेश्चन ठीक है जो हम ड्रॉ करने लगे इसमें आपको ज्यादा जो है ना खपने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि आप रेडियोबॉलोजिस्ट तो है नहीं ठीक है आप इसमें सिर्फ ये चीज याद रखने की जरूरत है कि अगर आप इसको डायग्राम को देखें जो लेफ्ट साइड पे आपका जो ग्राफ बना आप इसको देखें ये सर्वाइवल फ्रैक्शन उन्होंने लॉग के अगेंस्ट जो है ना किए दिस इज वन अनदर मैथड जिसकी वजह से आप जो है ना ड्रॉ कर सकते हैं तो इसमें यह देखें जो एल्फा न्यूट्रॉन्स और एल्फा रेज है इनका कितना स्टीप सा है फॉरन नीचे आया इट मीन्स कि यहाँ इसका जो है जो सेल किलिंग है यहाँ रिप्रोडक्टिव वो कैपेसिटी रुक रही है वो बहुत इफेक्टिव है वो आपको एक ग्रे पे हो सकता है कि एक या दो ग्रे पे 50 परसेंट सेल्स जो है ना मार रहे हैं और दो ग्रे ऑफ रेडिएशन ऑफ एल्फा या न्यूट्रॉन्स दे रहे हैं एल्फा पार्टिकल्स या न्यूट्रॉन्स दे रहे हैं उसके केस आप गैमा जो है रेज या आयनाइजिंग एक्सरेज को देखेंगे तो वो देखें उनका कर्व जो है पैराबॉल एक शोल्डर इफेक्ट है और आराम आराम से जा रहे हैं तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एट ग्रे रेडिएशन चाहिए 50 परसेंट सेल्स को खत्म करने के लिए और यहाँ आपको एक ग्रे पे ही सेल्स जो है ना 50 परसेंट हो गए इट मीन्स के अल्फा रेज और न्यूट्रॉन्स जो है ना दे आर मच मोर इफेक्टिव इन किलिंग ठीक है सेल्स एज कम्पेयर टू आयनाइजिंग रेडिएशन जब आप आयनाइजिंग रेडिएशन ओल्ड कन्वेंशनल मैथड यूज करते हैं तो आपको डोज ज्यादा चाहिए होती है जब आप नई जो रेज हैं ठीक है जो अल्फा रेज हैं ये न्यूट्रॉन्स हैं आप उनको यूज करते हैं तो यू नीड लेस अमाउंट ऑफ रेडिएशन और वो इतनी प्रिसाइज होती है कि वो सेल्स को ना खत्म कर देती है ठीक है ये आपको मैंने दिया ये आप पढ़ लीजिएगा ठीक है बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट याद रखने की आपको सिर्फ ये डायग्राम में ये जरूरत है कि आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो अगर आप न्यूट्रॉन अल्फा रेस की करेंगे वो बहुत इफेक्टिव है उनकी सेल किलिंग बहुत इफेक्टिव है और जो है ना एज कम्पेयर टू आइनाइजिंग रेडिएशन की जिसकी सेल किलिंग जो है ना वो इतनी इफेक्टिव नहीं है तो इसलिए हम नई मोडेलिटीज पे शिफ्ट हुए हैं कि हम कम डोज पे ज्यादा जो है ना बेनिफिट्स अचीव करें एज कम्पेयर टू एक्स रेज के जो रेडिएशन वगैरह के ठीक है अच्छा ये डेफिनेशन है ये हम जो है ना फिर मैं जो सेकेंड पार्ट है ना उसमें हम इनशाला ये डेफिनेशन कर लेते हैं थैंक यू वेरी मच